வாழ்க்கையில ஒரு சுவாரஸ்யமே இல்லாம இருக்க டெய்லி காலைல எந்திரிக்கிறோம் வேலைக்கு போறோம் சாப்பிடுறோம் தூங்குறோம் ஹலோ மச்சா சொல்லு மச்சா யால் வெளியே கூட்டு போ சொல்றாடா டேய் என்னடா எனக்கு ஆல்ரெடி ஆள் இருக்குடா என்னால முடியாது டேய் அவன் என்ன வெளியே கூட்டு போ சொல்றாடா அப்புறம் இதுக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ண நீ கொஞ்சம் கடையை பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஹாஃப் அன் போயிட்டு வந்துருவேன்டா சரி சரி வை வரேன் ஆ சரி மச்சா டேய் ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ண மாட்டேன் சீக்கிரம் வந்துரு மச்சா நான் சீக்கிரம் வந்துடுறேன் நீ இங்கேயே உக்காஞ்சிட்டு அந்த ரூம்ல மட்டும் போகாதரா ஏன் அந்த ரூம் உள்ள என் ஓனரு ஃபியூச்சர்ல இருக்கேன் கிட்ட போன்ல பேசுற மாதிரி புதுசா ஒரு போன் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காரா நீ பாட்டு நான் தொட்டு கீழே வந்து உடஞ்சிச்சுன்னா என்னை வேலையை விட்டு அனுப்பிடுவாரா சரி சரி நான் போகமாட்டேன் நீ சீக்கிரம் வந்துரு சரி நான் வந்துடுறேன் நீ பாத்துக்கோ நம்ம கிட்ட சொல்லாம இருந்தா கூட போகாம இருந்திருப்பான் சும்மா போய் பாப்பான் அடேங்கப்பா பார்க்க மொபைல் ஷாப் மாதிரியா இருக்கு ஏதோ சயின்டிஸ்ட் ரூம் மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒரு போன் ஒன்று சொன்னானே இந்த போன் தான் நினைக்கிறேன் கலர் கலராக எரியுது என்ன மோட்ரு ஸ்பீக்கரு அந்த ரூம் உள்ள என் ஓனரு ஃபியூச்சரில் இருக்கேன் கிட்ட போனில் பேசுகிற மாதிரி புதுசாக ஒரு ஃபோன் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்காரா அப்போ இதை எடுத்துட்டு எஸ்கே பேர வேண்டியதான் எப்படி கேட்டுறேன் <laughs> 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 சொல்லு மச்சா அந்த இது இங்க வந்தானாடா இல்லடா ஏன்டா இல்லடா நீ ஆளுக்கு நீ बर्थडे அவளுக்கு சர்ப்ரைஸா gift வாங்கலாம்னு போனனா போன் எடுத்தல லேட் ஆயிச்சு அத அவ காலேஜ் முடிஞ்சி எங்க ரோட்ல வெயிட் பண்ண போறாலோனு அந்தா கால் பண்ணி பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்தறானு சொன்னா அவன பிக்கப் பண்ணிட்டு கால் பண்றன்னு சொன்னா இப்ப வரைக்கும் பண்ணலடா நான் பண்ணல எடுக்க மாட்டீங்களா அப்ப ஆள் கால் பண்றா அவ வச்சிருக்கது ரொம்ப பழைய போனா அவளுக்கு கால் வரதே தெரியாதுடா அதுக்காக தான் யாரு மாசம் சம்பளத்தை சேர்த்து வச்சு அவளுக்கு புதுசா அவனுக்கு அவளுக்கு பண்ணிட வேண்டியதான் மச்சா எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க வண்டியில வந்துட்டு இருக்கனாலதான் சரியா போன் சவுண்ட் கேட்டிருக்காது நீ என்ன பண்ணு நீ அவனுக்கு திரும்பி திரும்பி கால் பண்ணு நானும் உன் ஆள் கால் பண்ணிட்டு வரேன் அதுக்கு இங்க இருந்தே கால் பண்ணலாமேடா இல்ல மச்சா இங்க எனக்கு டவர் கிடைக்காது நான் வெளில போயிட்டு கால் பண்ணி பாத்துட்டு வரேன் பண்ணு பண்ணு நந்தாவா <laughs> கடைசியில் 
வாய்க்கு வாய் அண்ணன் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவான் ஒரு <laughs> 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 போயிருக்கலாம் <laughs> 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 இதுக்கு மேல நீ வெயிட் பண்ணாத டோர் ஓபன் பண்ணிடலாம் ஆனா டோர் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நடிப்பு நடிப்பா பாரு அது இதுக்கு மேல இருக்கும் பேபி நான் லெவல்ல நீ அண்ணாவை என்ன பிக் பண்ண அம்ச்ச இல்லனா நான் ரோட்ல நின்றுப்பேன் டேய் உன் ஷேரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபாயா எதுக்கு எதுக்கா ஏசி சர்வீஸ் பண்ண வந்திருக்காங்களடா மொத்தம் பத்தாயிரம் ரூபா ஆகுமா மிச்சம் ரெண்டு பேரும் அவங்க சேரை கொடுத்துட்டாங்க நீ ஓ ஷேரை கொடு பத்தாயிரம் ரூபா ரிமோட் கொடுங்க தம்பி ஆ காத்தெல்லாம் நல்லா தான் வருது வந்துருக்குடா ஹலோ யாரு மச்சா குரு பேசுறண்டா டேய் சரக்கு வாங்கினா இல்லையா லைன்ல தான் நின்றுட்டு இருக்கேன் டேய் இப்ப என் கூட என் ஆஃபீஸ்ல வேலை பாக்குறேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் ரூம்ல ஒரு புது ஏசி இருக்கான் அதை கம்மி எடுத்து தரேங்கிறான் உனக்கு ஓகேவா இல்ல நம்ம ரூம்ல இருக்க அந்த ஏசியவே வச்சுக்கலாம் டேய் நம்ம ரூம்ல ஏதாவது ஏசி நீ போன வருஷமே சொன்ன அந்த ஏசி சர்வீஸ் பண்ண வர்றவன் பழைய மோட்டர் போட்டு நம்மளை ஏமாத்துறான்னு நான் தான் கேட்காம காசை குட்டி ஏமாந்துட்டேன் நீ சொன்ன மாதிரியே ஒரே மாசத்துலயே அந்த ஏசி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு இப்போ ஏர் கூலரை வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் மச்சா நீ வேணா அவர்கிட்ட எவ்வளோன்னு கேள நம்ம அப்படியே ஷேர் பண்ணி போட்டு வாங்கிக்கலாம்டா உடனே கேட்டு சொல்றண்டா நீ லைன்ல வெயிட் தம்பி எப்பா வருவான் டைம் ஆகுது இப்போ வந்துருவானே ஒண்ணுமே <laughs> ஆகாது <laughs> அடுத்த மாசம் இதே மாதிரி ஏசில இருந்து கூலிங்கா காத்து வந்துச்சுன்னா நீ கேட்ட அமௌண்ட் நான் குடுக்குறேன் இப்பெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது கிளம்பு சரிப்பா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கம்மி பண்ணிட்டு மீதி வேணா என்கிட்ட ஒரு ரூபா கிடையாது ஒழுங்கா ஓடிது தம்பி ஒன்னு நம்பிதான் வந்தேன் காசு இல்லாம என்னால போக முடியாது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கம்மி பண்றேன்னு சொல்றாருல அப்புறம் என்னடா 
அதான் ஏன் சார் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய அவனே கழிச்சுட்டான்ல மீதி உங்க சார குடுத்துட்டு போடா ஹலோ டேய் அங்க நட ஒரே சத்தமா இருந்துச்சு அதுவா ரெண்டு கிருக்கனுங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தானுங்க டேய் அங்க என்னடா நீ கத்திக்கிட்டு இருக்க டேய் ஐ பி எல் பைனல் மேட்ச் லாஸ்ட் பால்ல சிக்ஸ் அடிச்சு சிஎஸ்கே கப்பை ஜெயிச்சிருச்சுடா டேய் அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லயும் சிஎஸ்கே தான் கப் அடிச்சிருச்சா கெத்துடா தலை இல்லைனாலும் தலை ஸ்டைல சிக்ஸ் அடிச்சு வின் பண்ண வச்சிட்டானுங்கல்ல டேய் சிக்ஸ் அடிச்சதே தலை வேண்டா தலையா ஆமாடா அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐபிஎல் சிஎஸ்கே மேட்ச்ல தலை இருக்காரா டேய் என்னடா சோகமா உட்காந்துருக்க என்ன உனக்கும் வாழ்க என்ன சண்டையா வாழ் நம்பர் வேணா கூடு அவள்ட்டெல்லாம் சண்டை போட்டு ஃபீல் பண்ணலாம வேணாமான்னு சொல்றேன் ஆள்லாம் இல்லைண்ணா அப்புறம் இன்னைக்கு எக்ஸாம்ண்ணா சுத்தமாக படிக்க வேலை இந்த பேப்பர்லேயே ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னு வச்சுக்கேன் அப்புறம் எனக்கு கேம்பஸ் விடுற வேலையே கிடைக்காது என் ஃபேமிலியே என்னை நம்பி தான் இருக்குது தெரியுமா அப்போ படிக்க வேண்டியதுண்ணா இல்லைண்ணா அப்பாவுக்கு ஒரு வாரமாக உடம்பு சரியில்ல அப்பா கூட பகல் ஃபுல்லாக ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துட்டு நைட்டானா லோடு வேலைக்கு போயிடுவேணா அதான் நான் படிக்கல எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் இன்னும் ஒன்றரை மணி நேரம் இருக்கு எக்ஸாம் பேப்பரில் என்னென்ன கொஸ்டின் வரும் சொன்னால் இந்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் டக்குன்னு படித்து பாஸ் ஆயிடுவியா அதெல்லாம் படித்து பாஸ் ஆகிடுவேணா ஆனால் அந்த கொஸ்டின்லாம் எனக்கு யார் சொல்கிறது நான் தான்டா நோ நீ வேறு அதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீ ஏன் இவ்வளோ அரியர் வச்சுருக்க போகிற போனால் போது பாவன்னு உனக்காக ஒரு கால் பண்ணலான்னு பார்த்தா நக்கல் சரி சரி ஏதோ அப்பா ஹாஸ்பிட்டலு நைட்டு லோடு வேலைன்னு டச் பண்ணிட்டா இரு எக்ஸாமுக்கு கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஸர் எனக்கு தெரியும் அவருக்கு ஒரு கால் பண்ணிட்டு வர என்னடா பிரகாஷ் ஹலோ சொல்லுங்கண்ணா எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சா எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சுண்ணா நான் ஒன்றுமே எழுதல அதான் தெரியுமே எக்ஸாமில் என்னென்ன கொஷின்லாம் கேட்டாங்க அப்படி சொல் டேய் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோ நான் <laughs> 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 டே நான் தான்டா குரு பேசுறேன் மற்றவங்களுக்காகவே கால் பண்ணிட்டு இருக்கோமே நமக்காக ஏதாவது கால் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணுமே யார் கால் பண்ணலாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மால் கால் பண்றா இவளுக்கு என்ன ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்றான்னு கால் பண்ணலாமா என்ன எப்படி என் கூட இருப்பாளா இல்ல அவனுக்கு நடந்த மாதிரி எனக்கும் நடந்துருமோ கால் பண்ணி பாத்துருவோம் என்ன <laughs> 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 காலேஜ் படிக்கும் போதே ஒரு மாமா குட்டியோட தான் சுத்திட்டு இருந்திருக்கியா ஹலோ ஹலோ என்னடி எப்பவும் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்து ஈவினிங்கே கால் பண்ணுவ இன்னைக்கு என்னன்னா நைட்டு தான் கால் பண்ற இவ்வளவு நேரம் 
என்ன பண்ணிட்டு இருந்த நாளைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் டா அதான் நானும் என் பாய் பேஸ்டியும் கம்பைன் ஸ்டடி பண்றதுக்காக காலேஜ்ல இருக்க லைப்ரரி போயிட்டு புக்ஸ் எடுத்துட்டு லேட் ஆயிடுச்சுடா அந்த மாமா குட்டியே தான் அதான் முடிஞ்சிச்சுல அவனை கிளம்ப சொல்லி முடிஞ்சிருச்சா பேபி நாங்க இனிமே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணவே போறோம் விடிய விடிய படிக்கலான்னு இருக்கோம் ஹே பேபி இந்த வரேன்டா இதான் ஆரம்பிக்க போதா இதுக்கு அப்புறமேட்டி வா வேணா போடி எல்லாருமே நம்மளை ஏமாத்துறாங்கல்ல யார் நம்மளை ஏமாத்தினாலும் என் நண்பன் எப்பவும் என் கூடியே தான் இருப்பான் அவனுக்கு ஒரு கால் பண்ணி வேணா பாத்துருவோமா பாப்போம் ஹலோ மச்சான் சேது நான் சேதோட தம்பி பேசுறேன் சேது இல்ல அண்ணா இறந்துட்டாங்க எப்படி அண்ணா லவ் பண்ற இந்த பொண்ணு அண்ணாவை லவ் பண்ற மாதிரி ஏமாத்திட்டு கடைசியில் அண்ணா கூட இந்த ஃப்ரெண்ட தான் லவ் பண்ணியிருக்கா இது தெரிஞ்சோடனே அண்ணன் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் தம்பி எப்போப்பா அந்த விஷயம் தெரிஞ்சோடனே நைட்டு அண்ணா தங்கியிருந்த ரூம் மாடி மேலே இருந்து கீழே குதிச்சு சூசைட் என்னால <laughs> 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 நீ மட்டும் எங்கடா அவ நான் கூட அவன் என்ன ஏமாத்திட்டான்னு சூசைட் பண்ண போயிட்டான்டா உண்மையில உன்ன ஏமாத்திட்டாடா டேய் அப்போ என்கிட்ட பேசினது நான் தண்டா அவளை மாதிரி பேசினேன் டேய் அவ இல்லாம என்னால் ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாதுரா டேய் உனக்கு துரோகம் பண்ணலுக்காக சாகணும்னு நினைக்கிறிய உன்னையே நம்பி இருக்க உன் குடும்பத்தை பத்தி நினைச்சியாடா இங்க என்ன அவன் ஏமாத்திட்டான் அவன் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டா நான் ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருக்கேன் சூசைட் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சா ஊரில் பாதி பேர் சேர்த்து போயிடுவான்டா ஃபேஸ் பண்ணணும் மச்சா லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் ஃபேஸ் பண்ணணும் இருக்கிறது ஒரு லைஃப் விடா அந்த லைஃப்பை யாரோ ஒருத்தருக்காக தொலைக்கணும்னு நினைக்கிறத விட உனக்காகவும் உன் குடும்பத்துக்காகவும் வாழணும்னு நானாடா மச்சா டே எதுவும் பேசாத அமைதியாக போயிடு மச்சா சாரிடா போடாங்கிறான்ல இது நாள் நல்லது நடக்குது கெட்டது நடக்குது நல்லதை ஏற்றுக்க முடியுது இந்த மாதிரி கெட்டதை ஏற்றுக்க முடியல லைஃப்பில் அடுத்து நடக்க போகிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா இப்போ இருக்க வாழ்க்கை நம்மளால் வாழ முடியாது போல் ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சிருச்சு நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு நமக்கு தன்னம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும் போதும் இதெல்லாம் தேவையில்லை